ഹൈ ഡി എസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം ഗ്രീസ് ആക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ മലയാളിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മോഡൽ ഒരു ചോദ്യം നാല് മാർക്കിന് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ചോദ്യം ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരീമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പര പരപ്പളവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താറുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം പെരീമീറ്റർ ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഗർ വരക്കാം കേട്ടോ പെരീമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നീളം എക്സും വീതി വൈയും ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ മിക്കവാറും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് എക്സ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നീളത്തെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് എത്ര എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും അതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നീളത്തെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഈ തന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്താലോ ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ആണ് പെരീമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എത്രയ്ക്കും നാൽപ്പത്തി നാലിന് പകുതി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് നീളത്തെ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ വീതി എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ വീതി എന്ന ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഓർത്ത് കിട്ടിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെരീമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയോട് ആ എക്സ് കുറച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഇനിയിപ്പോൾ പെരീമീറ്റർ പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപതാണ് തന്നെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് എക്സ് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി ഈസിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എക്സ് രണ്ടാമത് റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ നമുക്കറിയാം നീളം പ്ലസ് വീതി അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണെന്നും വീതി ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് എക്സ് ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് എക്സ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ നൂറ്റി പതിനേഴാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ ഈ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ തന്ന കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ പെരീമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് വെക്കാം നൂറ്റി പതിനേഴാണ് അപ്പൊ ചുറ്റൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതിന് എക്സ് എടുക്കാൻ പറയണം നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും പ്ലസ
അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസും ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും സോ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ഓവർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെവൻ ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര എന്നറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി നാനൂറാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മൈനസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറും നാനൂറ്റി നാൽപ്പതും നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടും ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുറയ്ക്കും സോറി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അറുപത്തി അറുപത് ചേർച്ചാൽ പതിനാറ് കിട്ടും ബൈ ടു അത് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നാല് എ ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരാ കിട്ടാം ഇരുപത്തി രണ്ടും നാലോ പ്ലസ് നാല് ബൈ രണ്ട് ഓർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പതിമൂന്ന് ഓർ പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ഒമ്പത് സോ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദാ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒൻപതും പതിമൂന്നും കിട്ടി റൈറ്റ് ഹൈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ വരാട്ടോ സോ ഈ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സൈലത്തിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതേപോലെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് യെസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പെരിമീറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏരിയയുമാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പെരിമീറ്ററും ഡയഗണലുമാണ് തന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കണ്ടോ എ ബി പ്ലസ് ബി സി എത്ര എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സോ എ ബി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും നീളം പ്ലസ് വീതി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പഠിച്ചത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വെച്ച് പ്രകാരം എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്താറിന്റെ പകുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി പ്ലസ് ബി സി അതായത് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി അഥവാ അതിന് നീളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നീളത്തെ ലെങ്ത് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഈ നീളത്തെ എക്സ് എടുത്താൽ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നെ പ്ലസ് എക്സിനെ കൊണ്ടാൽ പതിനെട്ട് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇത് പതിനെട്ട് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തത് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ആ പതിനെട്ട് മൈനസ് എക്സ് വെച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈതകോറസ് തിയറി ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പൈതകോറസ് തിയറി ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓർട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈപ്പർ ന്യൂ സ്ക്വയർ അഥവാ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്മം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബേസ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈപ്പർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി വൈപ്പട്ടു സാൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ അതായത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പം സ്ക്വയർ ദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദി
നിന്നുപെട്ടി മൈനസ് എൺപത് ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനെട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൺപത് ഓക്കെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ഓർമ്മണ്ടോ പരിചയമുണ്ടോ മൈനസ് പതിനെട്ടിന്റെ ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനെട്ട് എന്ന മൈനസ് ഒൻപത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൺപത്തൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇതിന് ആൻസർ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് നയൻ പത്ത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മെത്തോളി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ എത്ര നീളം ഈക്വൽ ടു പത്തും വീതി ഈക്വൽ ടു എട്ടും ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്ര ഹൈബിൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കുറച്ചൊരു എ പ്ലസ് ഓറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടി വീഡിയോ കാണുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ വേണ്ടത് നമുക്